హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ ఛాలెంజ్ విన్నర్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నాకు ఒక డౌట్ ఉంది ఛాలెంజ్ విన్నర్స్ అని పేరు పెట్టాలా ఏం పేరు పెట్టాలా మీరు కొద్దిగా కామెంట్ బాక్స్లో జరిచి తెలియజేయండి అసలు నాకు కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది మీరు ఏ పేరు పెట్టాలి చెప్పండి ఓకే మీ మీ యొక్క మంచి ఏదైనా కామెంట్లో మంచి పేరు ఉంటే ఆ పేరు పెట్టేస్తా ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఈరోజు నుంచి మనం గ్రూప్ టూ క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం గ్రూప్ టూ క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ డేలో ఒక టాపిక్ అనమాట ధ్వని కాంతి ఐస్ క్రీమ్ తత్వం ఎంత వేయలేదు అంత టాపిక్ ఈరోజు నుంచి మనం తెలుసుకుందాం ఇక్కడ టాపిక్ చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ దాని ధ్వని ఫస్ట్ టాపిక్ ధ్వని సౌండ్ కాంతి ఆప్టిక్స్ ఐస్ క్రీమ్ తత్వం మ్యాగ్నటిజం విద్యుత్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఫిఫ్త్ టాపిక్ ఈజ్ యాంత్రిక శాస్త్రం ఫిఫ్త్ టాపిక్ ఈజ్ మెకానిజం సిక్స్ టాపిక్ ఈజ్ ఉష్ణం సెవెంత్ టాపిక్ ఈజ్ ద్రవ పదార్థాలు ఎయిత్ టాపిక్ ఈజ్ గ్రహాలు నైన్త్ టాపిక్ ఈజ్ ఆధునిక భౌతిక శాస్త్రం మోడర్న్ ఫిజిక్స్ టెన్త్ టాపిక్ ఈజ్ శాస్త్రవేత్తల ఆవిష్కరణలు నోబెల్ బహుమతులు వివిధ రక వివిధ రకమైన సాధనములు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనము ఈ జీకే నేర్చుకుంటే అన్నిటికీ యూజ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక ఎనీ ఎనీ ఎగ్జామ్ వీ కెన్ వీ కెన్ గెట్ ఆన్ ఎనీ ఎగ్జామ్ ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి జీకే అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అరుశక్తి ఇక్కడ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అణుశక్తి అంతరిక్ష రంగం ఇస్రో క్షిపణులు మూడవది క్షిపణులు రక్షణ రంగంలో వాడటం వంటి ఆయుధ వ్యవస్థలు నాలుగవది కంప్యూటర్లు ఐదవది సమాచార సాంకేతిక రంగం ఆరోది ఆరోది శక్తి వర్ణలు ఇంధన వనరులు ఏడవది కాలుష్యం ఎనిమిదవది నానో టెక్నాలజీ నానో టెక్నాలజీ గురించి ఈ విధంగా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇస్తే ఈ విధ ఇవిటిని చూసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఇప్పటి నుంచి ఆడిదాం అనమాట శాస్త్రం అసలు శాస్త్రం అంటే ఏంటి శాస్త్రం అంటే మనకు తెలియకుండా జరిగే విషయాలను మనకు తెలియకుండా మనకు తెలియకుండా జరిగే విషయాలను వివరించినది శాస్త్రం ఆ విధంగా భౌతిక శాస్త్రం అంటే ఏంటంటే పదార్థం యొక్క ద్రవ్యరాశి మరియు వాటి శక్తుల గురించి అధ్యయనం చేసేది పదార్థం యొక్క ద్రవ్యరాశి మరియు వాటి శక్తుల గురించి అధ్యయనం శాస్త్రమే అధ్యయనం చేసేది భౌతిక శాస్త్రం పదార్థం నాలుగు స్థితులలో ఉంటుంది ఘనస్థితి ద్రవస్థితి వాయుస్థితి ప్లాస్మా స్థితి పదార్థం మూడు స్థితులు ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ కొత్తగా వచ్చింది ప్లాస్మా ప్లాస్మా అనేది కొత్తగా వచ్చింది పదార్థం ఏ ఏ స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ దాని ద్రవ్యరాశి మరియు శక్తులను గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రమని భౌతిక శాస్త్రం అంటారు ఏంటి దాని ద్రవ్యరాశి మరియు శక్తులను గురించి అధ్యయనం చే శాస్త్రమనే భౌతిక శాస్త్రం అంటారు ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇక్కడ పదార్థం యొక్క నాలుగవ స్థితి పేరు ప్లాస్మా పదార్థం యొక్క నాలుగవ స్థితి పేరు ప్లాస్మా ఇది అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత పటనాల వద్ద ఉంటుంది కాబట్టి సూర్యుడు నక్షత్రాలు మరియు భూకేంద్రం వద్ద పదార్థం ప్లాస్మా స్థితిలో ఉంటుంది సూర్యుడు ఇక్కడ అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత ఉంటుంది నక్షత్రం ఉంటుంది భూకేంద్రం వద్ద ఆరు సుమారు ఆరు వేల డిగ్రీస్ ఉంటుంది ఇక్కడ అక్కడ ప్లాస్మా ఉంటుంది ఇక్కడ గమని గమనించిన విషయం ఏంటంటే సూర్యుడు వద్ద సూర్యుడు మనడానికి కారణం కారణమైన వాయువు ఏంటంటే హైడ్రోజన్ ప్లస్ హీలియం ఈ రెండు వల్ల సూర్యుడు ఉంటుంది అక్కడ అక్కడ పనిచేయే సూత్రం ఏంటంటే సూర్య సూర్య కేంద్రక సిద్ధాంతం ద్వారా అక్కడ ఇంకా విశ్వంలో ఉన్న మొత్తం పదార్థమును హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కొనిన దానిలో నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ నైంటీ ఎయిట్ ఫైవ్ నైంటీ ఎయిట్ శాతం పదార్థం పలస్మా స్థితిలోను కేవలం రెండు శాతం పదార్థం మాత్రమే ఘన ద్రవ వాయు స్థితిలో ఉంటుందంట ఇక్కడ చూడండి మొత్తం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకుంటే దాంట్లో నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ మొత్తం ప్లాస్మా స్థితిలో ఉంటుంది అంటే కేవలం టూ పర్సెంట్ మాత్రమే ఘన ద్రవ వాయువు స్థితిలో ఉంటుంది ఎంత విచిత్రం కదా ఈ విచిత్రం అనమాట ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్లో నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ ప్లాస్మా స్థితిలో ఉంటుందంట అంటే ఓన్లీ టూ పర్సెంటేజ్ ఘన ద్రవ వాయు స్థితిలో ఉంటుంది అంట అంటే ఎంత చూడు ఎంత ప్రపంచం ఎంత పెద్ద ఎంత విశాలమైనదో మనం దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు శక్తి ఎనర్జీ పని చేయగలగ దారుడను శక్తి అంటారు పని చేయగల సామర్థ్యమును శక్తి అంటారు ఎనర్జీ ప్రమాణాలు ఎర్గ్ ఎర్గ్ ఎనర్జీకి ప్రమాణాలు ఎర్గ్ జౌలు కెలోరీ ఈవి ఈవి ఈ ప్రమాణమును మోడర్న్ ఫిజిక్స్లో శక్తిని కూడా ఉపయోగిస్తారు అనమాట ఈవి అనేది మోడర్న్ ఫిజిక్స్లో ఇక్కడ ప్రమాణాలు చూసుకున్నట్లయితే ఏమేమైనట్లయితే ఎర్గ్ ప్రమాణాలు చూసుకున్నట్లయితే ఎర్గ్ జౌలు ఇది ఇంటర్నేషనల్ యూనిట్ అనమాట జౌల అనేది ఇంటర్నేషనల్ యూనిట్ కెలోరీ ఈవి అంటే ఇది మోడర్న్ ఫిజిక్స్లో ఉపయోగిస్తారంట ఇంకా చూసుకున్నట్లయితే శక్తిని తత్వ నియమం శక్తిని సృష్టించలేము పూర్తిగా నాశనం చేయలేము ఒక రూపంలో శక్తి మరో రూపంలో మార్చవచ్చును కాబట్టి ఈ విశ్వంలో శక్తి ఎల్లప్పుడూ స్థిరం శక్తి ఎల్లప్పుడూ స్థిరం ఇదే శక్తి నిత్వత్వం
అనేక రూపంలో శక్తి ఉంటుంది శక్తి ఉంటుంది వాటిలో ముఖ్యమైనవి ధ్వని కాంతి అయస్కాంతత్వం విద్యుత్ యాంత్రిక శక్తి ఉష్ణశక్తి రసాయన శక్తి అణుశక్తి సౌరశక్తి కండర శక్తి మానవ శక్తి మనకు లభి లభించనున్న శక్తులన్నిటి ఎందు అత్యంత ఉపయోగకరమైన మన వినాశకరమైన శక్తి మానవ శక్తి మానవ శక్తి ఈజ్ ద మోస్ట్ డేంజరస్ అండ్ యూస్ఫుల్ యూస్ఫుల్ ఎనర్జీ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ ద శక్తిస్ అన్ని శక్తుల కంటే మానవ శక్తి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ధ్వని ఇప్పుడు ఫస్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే ధ్వని మనం ధ్వని గురించి తెలుసుకుందాం ఒక శక్తి ఒక శక్తి స్వరూపం ఇది కంపించుచున్న కణాలలో జనించి తరంగాల రూపంలో దాదాపు అన్ని దిశలలో దిశల ఎందు ప్రయాణిస్తుంది ఇది కంపించుచున్న కణాలలో జని జనించి కంపించుచున్న కణాలు జనించి తరంగాల రూపంలో ఏ రూప ధ్వని దేని రూపంలో ప్రయాణిస్తుందని తరంగాల రూపంలో అన్ని దిశలు ప్రయాణిస్తుంది ధ్వని ఒక దిశలో ప్రయాణిస్తుంది ధ్వని అన్ని దిశలు ప్రయాణిస్తుంది ఇది అనేది ఒక శక్తి స్వరూపం ధ్వని తరంగాలు మన చెవిలో కర్ణబేరిని వన్ బై టెన్ సెకండ్ కాలం పాటు తాకినట్లయితే వెనికి జ్ఞానం కలుగుతుంది వన్ బై ఒక సెకండ్లో వన్ బై టెన్ వంతు కాలం కాలం మన చెవికి తెలుతుంది అప్పుడు మన ధ్వని వెనికి గానం మనం కలుగుతుంది అనమాట ఇది ధ్వని ధ్వని తరంగాలు మన చెవిలో కర్ణబేరిని వన్ బై టెన్ సెకండ్ కాలం పాటు తాకినట్లయితేనే వెనికి జ్ఞానం కలుగుతుంది కంపించటకు వీలుగా ఉన్న కణాలను కలిగి ఉన్న పదార్థముల ఎందు మాత్రమే ధ్వని జనించి ఒక బిందు నుండి మరొక బిందుకు ప్రయాణిస్తుంది కంపించటకు వీలుగా ఉన్న కణాలను కలిగి ఉన్న పదార్థముల ఎందు మాత్రమే ధ్వని జనించి ఒక బిందు నుండి మరొక అంటే కంపించడానికి వీలుగా ఉన్న పదార్థాలు మాత్రమే ధ్వని ఉత్పత్తి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చక్కల దాంట్లో ఉత్పత్తి కాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫెర్రస్ కాపర్ అల్యూమినియం ఉక్కు స్టీల్ కంచు కంచును బ్రాంజ్ అంటారు ఉక్కును స్టీల్ అంటారు వీటి ఎందు మాత్రమే ధ్వని ఉత్పత్తి అవుతుంది అంటే ధ్వని కంపిన కంపిత వస్తువుల ద్వారా మాత్రం ధ్వని ఉత్పత్తి అవుతుంది ధ్వని అకంపిత వస్తువుల ద్వారా ధ్వని ఉత్పత్తి కాదు రబ్బర్లో ధ్వని ఉత్పత్తి అవుతుందా ఉత్పత్తి కాదు ఇప్పుడు ప్లాస్టిక్లో ధ్వని ఉత్పత్తి అవుతుంది కానీ మరీ ఉత్పత్తి కాదు ఈ విధంగా చూసుకున్నారు కంపించడానికి వీలు లేని కణాలు ఉన్న పదార్థములు ఎందు ధ్వని ధనించదు మరియు ప్రయాణించదాలదు ఇక్కడ నెక్స్ట్ కంపించటకు వీలు లేని కంపించటకు వీలు లేని కణాలు ఉన్న పదార్థాల ఎందు ధ్వని ధ్వనించదు మరియు ప్రయాణించదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శుద్ధమైన ప్లాస్టిక్ పదార్థములు రబ్బరు వరి పట్టు రంపు పట్టు దూది బట్టలు ధర్ థర్మాకోల్ థర్మాకోల్ వీటి ఎందు ధ్వని ఉత్పత్తి కాదు నెక్స్ట్ ఇటువంటి పదార్థములను సౌండ్ ప్రూఫ్ రూమ్ల నిర్మయ ఎందు ఉపయోగిస్తారు ధ్వని ఉత్పత్తి కానీ వాటి పదార్థం సౌండ్ ప్రూఫ్ల ఎందు ఉపయోగిస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థియేటర్లలో థర్మాకోల్ను ఉపయోగిస్తారు ఎందుకంటే సౌండ్ బయటికి వెళ్ళదని థియేటర్లో థర్మాకోలు మళ్ళీ చెక్క పొట్టు లాంటివి యూజ్ చేస్తారు యానకము అసలు యానకం అంటే ఏంటి కణాలను కణములను కలిగి ఉన్న పదార్థములను యానకం అంటారు ఇది ఘన ద్రవ వాయుస్థితిలో ఉంటుంది యానకం అంటే ఏంటి కణములను కలిగి ఉన్న పదార్థములని యానకం అంటారు ఇది ఘన ద్రవ వాయుస్థితిలో ఉంటుంది ధ్వని తరంగాలు నెక్స్ట్ ధ్వని తరంగాలు ప్రయాణించటకు యానకం అవసరం కావున ఎటువంటి యానకం లేని శూన్య ప్రదేశం మరియు విశ్వాంతరాలయం ఎందు ధ్వని ధ్వని వేగం శూన్యం ఉంటుంది ధ్వని వేగం విశ్వం ఎందు శూన్యం ఎందుకంటే అక్కడ యానకం ఉండదు యానకం అంటే ఏంటి కణములు కలిగి ఉన్న పదార్థములు యానకం అంటారు ఆ యానకం ఏ స్థితిలో ఉంటుంది ఇది ఘనస్థితిలో ఉంటుంది ద్రవస్థితిలో ఉంటుంది వాయుస్థితిలో ఉంటుంది శూన్యం ఎందు ధ్వని తరంగాలు ప్రయాణించాలి అని ఎవరు కనిపెట్టారంటే రాబర్ట్ 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 బాయిల్ గంటజాడి ప్రయోగం ఎందు ఉపయో నిరూపించడం జరిగింది శూన్యమి ఎందు ధ్వని తరంగాలు ప్రయాణించడాలు అని రాబర్ట్ బాయిల్ శాస్త్రవేత్త గంటజాడి ప్రయోగం నిరూపించాడు రాబర్ట్ బాయిల్ను రసాయన శాస్త్ర పితామహుడు అంటారు ఇంపార్టెంట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రాబర్ట్ బాయిల్ను రసాయన శాస్త్ర పితామహుడు అంటారు చంద్రుడి పైన ఎటువంటి వాతావరణం లేదు కాబట్టి చంద్రుని పైన ధ్వని తరంగాలు ప్రయాణించాలవు కాబట్టి ఇక్కడ ధ్వని వేగం సున్న చంద్రుని పైన సున్న చంద్రుని పైన వాతావరణం లేదు మళ్ళా అంతరిక్షంలో కూడా అంతరిక్షంలో కూడా వాతావరణం ఉండదు కాబట్టి చంద్రుని పైన కూడా ధ్వని వేగం సున్న ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉదాహరణ ఇక్కడ చూసుకున్నదే చంద్రుడి పైన తుపాకీని పేల్చినప్పుడు మరియు అణుబాంబును విస్ఫోటన చెందించినప్పుడు వెలువడి ధ్వని త్వరంగాలను వినలేం మనము ఇది రైట్ ధ్వని త్వరంగాలను మనం వినలేం చంద్రుడి పైన అనునాద ప్రయోగం మరియు సంగీత కచేరీ ప్రోగ్రాంలు నిర్వహించడం వీలు కాదు అనునాద ప్రయోగం సంగ అనునాద ప్రయోగం ఎందుకంటే అక్కడ ధ్వని ఉండదు కదా చంద్రుడి పైన వాతావరణం లేకున్నప్పటికీ మేఘములు ఉన్నాయని ఊహించుకొని అవి పరస్పరం ఢీకొన్నప్పుడు వెలువడి మెరుపును మాత్రమే చూడగలం కానీ ఉరుమును వినుట సాధ్యపడదు చంద్రుడి పైన వాతావరణం లేకున్నప్పటికీ మేఘాలు ఉన్నాయని ఊహించుకొని అవి పరస్పరం ఢీకొన్నప్పుడు వెలువడి మెరుపును మాత్రమే చూడగలం కానీ మెరుపును మాత్రం చూస్తాం కానీ మనం ఎప్పుడు సౌండ్ సౌండ్ వినబడదు చంద్రుడి పైన మేఘం ఉన్నప్పటికీ చంద్రుడి యొక్క శాస్త్రీయ శాస్త్రీయ పేరు ఏంటంటే సెలెన్ చంద్రుడి యొక్క శ
ట్వంటీ హెడ్జ్ నుంచి ట్వంటీ థౌజండ్ హెడ్జ్ ఆర్ ట్వంటీ థౌజండ్ కిలో హెడ్జ్ కిలో హెడ్జ్ వరకు ధ్వని తరంగాలు మాత్రమే వినగలము ఈ అవధిని శ్రావ్యావధి మరియు అవధిని శ్రావ్యావధి మరియు శ్రావ్య తరంగాలు అని అంటారు శ్రావ్యావధి ఎంత అంటే ట్వంటీ హెడ్జ్ నుంచి హెడ్జ్ ట్వంటీ హెడ్జ్ నుంచి ట్వంటీ థౌజండ్ హెడ్జ్ ఆర్ ట్వంటీ కిలో హెడ్జ్ వరకు ట్వంటీ థౌజండ్ కిలో ట్వంటీ థౌజండ్ హెడ్జ్ను ట్వంటీ కిలో హెడ్జ్ కూడా అని అంటారు ఇవి శ్రావ్యావధులు ఈ వరకు మాత్రమే వినగలుగుతుంది ఇది దీని తర్వాత అయితే వినలేడు మన మానవుడు పరశ్రావ్య అవధులు పరశ్రావ్య పరశ్రావ్యాలు శ్రావ్యవధి ఎందు ట్వంటీ హెడ్జ్ల కంటే ముందు ఉన్న శ్రావ్యతర తరంగాను పరశ్రావ్యాలు అంటారు వీటిని నేలపైన ఉన్న పాములు స సముద్రంలో ఉన్న తిమింగలాలు వినగలుగుతాయి పరశ్రావ్య అంటే శ్రావ్యవధి కంటే చాలా తక్కువ అనమాట ట్వంటీ హెడ్స్ కంటే తక్కువ ఉన్నాయి ట్వంటీ హెడ్స్ కంటే తక్కువ వాటిని అంటే చాలా తక్కువ అనమాట వీటిని పాములు తిమింగలాలు వింటాయి అనమాట పరశ్రావ్యాలను ఉత్పత్తి చేయడం కొరకు అత్యధిక శక్తి గల వస్తువు అవసరము అత్య అత్యధిక శక్తి గల వస్తువులు అవసరము కాబట్టి ఇవి కొన్ని సందర్భాలు మాత్రమే జీవిస్తాయి పరశ్రావలు ఉత్పత్తి చేయడానికి అత్యధిక శక్తి గల వస్తువులు అవసరం అనమాట ఇవి కొన్ని సంద మాత్రమే ఉత్పత్తి జన్మిస్తాయి పరశ్రావలు ఎప్పుడంటప్పుడు రావు అవి ఏంటంటే భూమి కంపించినప్పుడు భూమి కంపించినప్పుడు అణుబాంబును విస్ఫోటం చెందించినప్పుడు భారీ వాహనములు అత్యధికమైన లోడ్ను మోసుకొని వెల్ వెలుచున్నప్పుడు దాని చక్ర చక్రాలకు మరియు రోడ్లకు ఉపరితల మధ్య ఘర్షణ వల్ల ఈ తరంగా భారీ వాహనంలో అత్యధిక రోడ్డు మోసుకొని వెలిచినప్పుడు దాని చక్రాలకు మధ్య చక్రాలకు మధ్య రోడ్ రోడ్కు మధ్య ఘర్షణ ఈ తరంగాలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది ఘర్షణ మరియు ఈ తరంగాలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది అతిధ్వనులు అతిధ్వనులు ఏంటంటే అతిధ్వనులు అల్ట్రాసోనిక్స్ అంటారు శ్రావ్యావధి అనుకున్నాం రెండు ఇరవై వేల హెడ్స్ అనుకున్నాం ఇరవై వేల హెడ్స్ తర్వాత ఉన్నదాన్ని శ్రావ్యతర అతిధ్వనులు అంటారు ఇవి వీటిని యాభై యాభై వేల హెడ్స్ వరకు కుక్క మరియు ఒక్క లక్ష హెడ్స్ వరకు గబ్బిలము తాబేలు డాల్ఫిన్ విలగొలుతాయి యాభై వేల హెడ్స్ వరకు కుక్క ఉంటుంది ఒక్క లక్ష హెడ్స్ వరకు గబ్బిలం ఉంటుంది తాబేలు ఉంటుంది డాల్ఫిన్ ఉంటుంది ఒక్క లక్ష హెడ్స్ వరకు గబ్బిలము తాబేలు డాల్ఫిన్ ఉంటుంది ప్రయోగశాల ఎందు అతిధ్వనులను పిజో విద్యుత్ పరిక పద్ధతి ద్వారా ఉత్పత్తి చేస్తారు ప్రయోగశాలను అతిథులను ఎక్కడ ఏ పరిక రూపిస్తారంటే పిజో అనే విద్యుత్ పరిక పద్ధతి ఉత్పత్తి చేస్తారు అసలు అతిథులు అంటే ఏంది ఇరవై వేల హెడ్స్ దాటిన తర్వాత ఇరవై వేల హెడ్స్ లేకపోతే ట్వంటీ కిలో హెడ్స్ దాటిన తర్వాత ఉన్నదని అతిథులు అంటారు వీటిని యాభై వేల వరకు కుక్క ఉంటుంది ఒక లక్ష వరకు గబ్బిలము తాబేలు డాల్ఫిన్స్ ఉంటాయి ప్రయోగశాల ఎందు అతిథులు అతిథులను ఎట్లా ఉత్పత్తి చేస్తారంటే పిజో అనే విద్యుత్ పరిక ద్వారా ఉత్పత్తి చేస్తారు అయిపోయింది ఇప్పుడు అతిథుల యొక్క అతిథుల యొక్క అనువర్తనం ఏంటంటే పాలల్లో మరియు నీటిలో ఉన్న బ్యాక్టీరియా నశనం చేయడానికి పాలల్లో మరియు నీటిలో ఉన్న బ్యాక్టీరియా నశనం చేయడానికి నశింపజేయడానికి సముద్ర లోతులు కనుగొడకు ఉపయోగపడు సోనార్ 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 అన్న పరికం ఎందు అద్దెలను యూజ్ యూజ్ చేస్తారు వీటి తరంగ దైర్యం తక్కువగా ఉండి దాదాపు రుజుమార్గంలో ప్రయాణిస్తాయి అద్దెలు తరంగ దైర్యం తక్కువగా ఉండి దాదాపు రుజుమార్గంలో ప్రయాణిస్తాయి ఈ సోనార్ను సోనార్ అంటే ఏంటంటే సౌండ్ నావిగేషన్ అండ్ ర్యాంకింగ్ సోనార్ సౌండ్ సోనార్ ఏంటంటే సౌండ్ నావిగేషన్ అండ్ ర్యాంకింగ్ సోనార్ నెవరు సోనార్ నెవరు కనుగొనాలంటే నిక్సన్ శాస్త్రవేత్త సోనార్ని కనుగొన్నారు సోనార్ అంటే ఏంటంటే సముద్ర బ్లూతును కనుగొనడానికి ఉపయోగిస్తారు సోనార్ అంటే సౌండ్ నావిగేషన్ అండ్ ర్యాంకింగ్ దీన్ని కనుగొనేది ఎవరంటే నిక్సాన్ తీగలను అతికించ కొడుకు అతికించ అతికించట కొరకు వెల్డింగ్ విధానం ఎందు ఉపయోగిస్తారు వెల్డింగ్ విధానం ఎందు అతిధ్వనులను ఉపయోగిస్తారు సోల్డరింగ్ పదార్థంగా లెడ్ మరియు టిన్ మిశ్రమాన్ని ఉపయోగిస్తారు సోల్డరింగ్ పదార్థంగా లెడ్ మరియు టిన్ మిశ్రమాన్ని ఉపయోగిస్తారు ఇది ఇంపార్టెంట్ చేపలను ఆకర్షించడం కొరకు అతిథులను ఉపయోగిస్తారు దోమలను ప్రాల దూరట కొరకు దోమలను ప్రాల దూరట కొరకు శరీర అంతర్భాగాలను స్కానింగ్ చేయడం కొరకు స్కానింగ్ చేయడం కొరకు అతిథులను ఉపయోగిస్తారు మరియు అల్ట్రాసోనోగ్రఫీ అంటారు ఈ పద్ధతిని అల్ట్రాసోనోగ్రఫీ అంటారు పెరిగిన దంతాలను సులభంగా తొలగించడం కొరకు కీన నొప్పులు నివా నివారించడం కొరకు ఈ విధంగా అన్ని మన కిడ్నీ ఎందు ఏర్పడిన రాళ్లను పగలగొట్ట కొర కొరకు సముద్రపు ఎందు మత్స్య సంపద ఎక్కువ ఉన్న ప్రాంతాలను గుర్తించడానికి మత్స్య సంపద లోహ పలక పలకల ఎందు గల రంధ్రములు లేదా పగుల స్థానమును తెలుసుకోవడానికి ఈ తరంగాలను యూజిస్తారు లోహ పలకల ఎందు రంధ్రములు 
లేదా పగుల స్థానంను చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట లోహ మనం పెద్ద పెద్ద ఫ్యాక్టరీలో ఎక్కడెక్కడ లోహ పెద్ద పెద్ద లోహాలు ఉంటాయి కదా ఎక్కడెక్కడ రంధ్రం పడితే ఎక్కడ చాలా కష్టం అనమాట అప్పుడు అతి ధరలను ఉపయోగించి తెలుసుకుంటారు అనమాట జీరో సెంటిగ్రేటర్ వద్ద ద్రవస్థితిలో ఉన్న నీటిపైకి ఈ తరంగం ప్రపంచినప్పుడు ఆ నీరు మరుగు మరుగుతున్న స్థితిని పొందుతుంది జీరో సెంటిగ్రేట్ వద్ద వద్ద ద్రవస్థితిలో ఉన్న నీటిపైకి తరంగాలను ప్రవహించి పంపించినప్పుడు ఆ నీరు మరుగుతున్న స్థితిని పొందుతుంది మరుగు స్థితిని పొందుతుంది అనమాట తరంగము అంటే అది వ్యావ్ వేవ్ లెంత్ తరంగం అంటే వేవ్ తరంగము అనగా ఒక శక్తి ఒక శక్తిని ఒక బిందువు నుండి మరొక బిందువును మోసుకొని పోనది తరంగం అనగా ఒక శక్తిని ఒక బిందువు నుండి మరొక బిందు పోసుకొని పోనది ప్రతి తరంగమును కింద లక్షణాలు ఉంటాయి అవి ఏంటంటే కంపన పరిమితి కంపన పరిమితి ఏదో చూస్తారు కంపించుచున్న కణం యొక్క కణం తన మధ్య బిందు నుండి పొందిన గరిష్ట సారవంశను కంపన పరిమితి అంటారు గరిష్ట సారవంశంలో కంపన పరిమితి అంటారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ కంపన పరిమితి అంటే ఏంటంటే కంపించుచున్న కణం తన మధ్య బిందువు నుండి పొందిన గరిష్ట స్థానవంశంను కంపన పరిమితి అంటారు కంపన పరిమితికి ప్రమాణాలు ఏంటంటే మిల్లీమీటర్ సెంటీమీటర్ మీటర్స్ ఇవి కంపన పరిమితికి ప్రమాణం తరంగ ధైర్యం అంటే ల్యాండ్తో చూపిస్తారు తరంగ ల్యాండ్ చూస్తారు ఒక అనుదైర్ఘ తరంగంలో ఏవైనా రెండు వరుస సంపీడనముల లేదా రెండు వరుస తరంగ విరళీకరణల మధ్య దూరాన్ని తరంగముల తరంగ ధైర్యం అంటారు సంపీడక రెండు సంపీడ రెండు వరుస దాన్ని దీన్ని కూడా సేమ్ ప్రమాణాలు అవే చిన్న ప్రమాణం యాంగ్స్ట్రామ్ చిన్న ప్రమాణం యాంగ్స్ట్రామ్ వన్ యాంగ్స్ట్రామ్ ఈక్వల్స్ టెన్ టు ది ఫోర్ ఆఫ్ మైనస్ టెన్ మిల్ 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 మిల్లీమీటర్స్ ఈక్వల్స్ టెన్ టు ది ఫోర్ ఆఫ్ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ ఈక్వల్స్ టెన్ టు ది ఫోర్ ఆఫ్ నైన్ నానోమీటర్స్ ఆవర్తన కాలం ఆవర్తన కాలం టీ ఈక్వల్స్ కంపించుచున్న కణం యొక్క కణం ఒక కంపనం పూర్తి చేయడానికి పట్టు కాలంలో ఆవర్తన కాలం అంటారు కంపించుచున్న కణం ఒక కణమును ఒక కంపనమును పూర్తి చేయడానికి పట్టు కాలమును ఒక కంపనమును పూర్తి చేయడం ఎంత టైం పడుతుందో దాన్ని ఆవర్తన కాలం అంటారు దీని సెకండ్ సెకండ్లు నిమిషాలు గంటలు రోజులు సంవత్సరం మొదలైనవి పౌన పుణ్యం కంపించుచున్న కణం ఒక సెకండ్ కాలంలో చేయు కంపనాల సంఖ్యను పౌన పుణ్యం అంటారు కంపించున్న కణం ఒక సెకండ్ కాలంలో చెయ్యు కంపనాల సంఖ్యను పౌన పుణ్యం అంటారు ఎన్ని ఈక్వస్ట్ వన్ బై టీ ఎన్ని ఈక్వస్ట్ వన్ బై టీ ప్రమాణాలు హెడ్జ్ ప్రమాణాలు ఇది సైకిల్ ఫార్ సెకండ్ అండ్ హెడ్జ్ ఇది అంతర్జాతీయ ప్రమాణం వన్ కిలో హెడ్జ్ ఈక్వస్ట్ థౌజండ్ హెడ్జ్ వన్ మెగా హెడ్జ్ ఈక్వస్ టెన్ టెన్ టు ది ఫోర్ ఆఫ్ సిక్స్ హెడ్జ్ వన్ డిగా హెడ్జ్ ఈక్వస్ టెన్ టు ది ఫోర్ ఆఫ్ నైన్ హెడ్జ్ ఇక్కడ వన్ కిలో హెడ్జ్ ఈక్వస్ట్ టెన్ టు ది థౌజండ్ హెడ్జ్ వన్ మెగా హెడ్జ్ ఈక్వస్ టెన్ టు ది ఫోర్ ఆఫ్ సిక్స్ హెడ్జ్ వన్ గిగా హెడ్జ్ ఈక్వస్ టెన్ టు జీరో ఫోర్ ఆఫ్ నైన్ హెడ్జ్ ఇది గమనించాలి తరంగములు రకాలు స్వభావుని బట్టి తరంగాలు రెండు రకాలు వర్గించవచ్చు యాంత్రిక తరంగములు యాంత్రిక తరంగములు మెకానికల్ ఈ తరంగములు ప్రయాణించుటకు యానకం అవసరం కావున ఎటువంటి యానకం లేని శూన్య ప్రదేశంలో ఈ తరంగాలు ప్రయాణించజాలవు యాంత్రిక తరంగం అంటే మెకానికల్ తరంగాలు ఈ ఈ తరంగాలు ప్రయాణించుటకు యానకం అవసరం కావున ఎటువంటి యానకం లేని శూన్య ప్రదేశంలో తరంగ ప్రయాణించవు వీటిని దాని తరంగాలు అంటారు విధిదాయస్కాంత తరంగాలు యానకంతో నిమిత్తం లేకుండా ఈ తరంగాలు ప్రయాణించగలుగుతాయి కావున యానకంలో మరియు యానకం లేని శూన్య ప్రదేశంలో కూడా ఇవి ప్రయాణిస్తాయి విద్యాశ్కంత తరంగాలు ఏంటంటే యాని యానకంతో నిమిత్తం ఉండే అనమాట యానకం సంబంధం ఉంటుంది కాబట్టి ఇవి శూన్యంలో ప్రయాణిస్తాయి మరి యానకం లేని ప్రయాణిస్తాయి కాంతి తరంగములు రేడియో తరంగములు మైక్రో తరంగములు ఎక్స్ కిరణాలు లేజర్ కిరణాలు యూవీ కిరణాలు పరనోర కిరణాలు లమ్ వై కిరణాలు ఇవి ఎట్సెట్రా ఇవన్నీ కిరణాలు విద్యాశ్కంత తరంగాలు ఇవి ఎక్కడైనా ప్రయాణిస్తాయి తరంగాల వేగం శూన్యంలో లేదా గాలిలో కాంతి వేగానికి సమానంగా ఉంటుంది తరంగాల వేగం ఇక దీని దీని వేగం ఏంటంటే త్రీ ఇంటూ ట్వంటీ ది ఫోర్ ఆఫ్ ఎయిట్ మీటర్ ఫర్ సెకండ్ త్రీ ఇంటూ టెన్ అండ్ ఎయిట్ ఫోర్ ఆఫ్ మీటర్ ఫర్ సెకండ్ తరంగాలు ప్రయాణించే విధానం బట్టి ఇవి రెండు రకాలుగా వర్గీకరించవచ్చు అనుదరగ తరంగములు అండ్ అనుదర తీరక తరంగములు అనుదర తరంగములు ఏంటంటే ఈ తరంగములు ఎల్లప్పుడూ సంపీడనములు మరియు విరణీకరణ రూపంలో ఉంటాయి సంపీడకములు మరియు విరణీకరణ రూపంలో ఉంటాయి అనుదర తరంగాలు ప్రయాణించుచున్నప్పుడు కంపించున్న వాయుకణాల సాంద్రత గరిష్టంగా ఉన్న బిందును సంపీడనమని కనిష్టంగా ఉన్న బిందును విరళీకరణ అంటారు అనుదైర్య తరంగాలు ప్రయాణించుచున్నప్పుడు కంపించున్న వాయుకణాల సాంద్రత గరిష్టంగా ఉన్న బిందును సంపీడనమని 
కనిష్టంగా ఉంది భిన్నులు విరళీకరణమని అంటారు గాలిలో ధ్వని తరంగాలు ఎల్లప్పుడు కూడా అన్నదైర్య తరంగాలు గాలిలో ధ్వని ధ్వని తరంగాలు ఎల్లప్పుడు కూడా అన్నదైర్య తరంగాలు గాలిలో ధ్వని తరంగా ఎల్లప్పుడు కూడా అన్నదైర్య తరంగాలు తిరేక్ తరంగాలు తిరేక్ తరంగాలు అంటే ఏంటంటే ఈ తరంగాలు ఎల్లప్పుడు కూడా శృంగములు మరియు ద్రోణుల రూపంలో ప్రయాణిస్తాయి ఈ తరంగాలు ఎల్లప్పుడు కూడా శృంగములు మరియు ద్రోణుల రూపం ప్రయాణిస్తాయి తిరేక్ తరంగాలు తిరేక తరంగం ప్రయాణించినప్పుడు గరిష్టమైన శక్తి ఉన్న కలిగిన బిందువును శృంగ శృంగం అంటారు గరిష్టమైన కలిగి ఉన్న బిందువును శృంగ అంటారు కనిష్ట ఉన్న బిందువును ద్రోణి అంటారు అన్ని ఘన మరియు ద్రవ పదార్థాలలో ధ్వని అని ఉన్నది తిరేక్ తరంగా రూపంలో ప్రయాణిస్తుంది ఇది ఇంపార్టెంట్ అనమాట చాలా ఇంపార్టెంట్ ఘన ద్రవ రూపంలో తిరేక్ తిరేక్ తరంగాలు ప్రయాణిస్తాయి ఇది ఇంపార్టెంట్ ఘన మరియు ద్రవ పదార్థాలలో ధ్వని అని ఉన్నది తిరేక్ తరంగా రూపంలో ప్రయాణిస్తుంది కానీ గాలిలో మాత్రం అనుదైర్ఘ తరంగం రూపంలో ప్రయాణిస్తుంది ఇంకా నెక్స్ట్ కాంతి పుట్టుక ప్రయాణం అనున్నది అన్ని అనున్నది అన్ని పారదర్శక పదార్థంలో గాజు నీరు మరియు గాలి తీరక తరంగ రూపంలో అందు ప్రయాణిస్తుంది కాంతి పుట్టుక ప్రయాణం అనున్నది అన్ని పారదర్శక పదార్థంలో గాజు నీరు గాలి కాంతి అనేది ఎక్కడైనా తీరక తరంగ రూపంలో ప్రయాణిస్తుందని ప్రయాణిస్తుంది అనుదైర్య తరంగములు కంపించుచున్న కన దిశకు సమాంతరంగా మరియు తిరేక్ తరంగాలు లంబ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనుదైర్య తరంగాలు కంపిం కంపించుచున్న కన దిశకు సమాంతరంగా అనుదైర్య అనుదైర్య అంటే సమాంతరంగా తిరేక్ అంటే లంబంగా తిరేక్ లంబంగా తిరేక్ కణాలు లంబంగా ఉంటాయి నెక్స్ట్ పురోగామి తరంగం అంటే ఏంటంటే ఒక తరంగం జనించిన బిందువు నుండి వెనుక వెనుకకు తిరిగి రాకుండా అనంతమైన దూరం వరకు ప్రయాణిస్తాయి ఒక తరంగం జనించు బిందువు నుండి వెనుకకు తిరిగి రాకుండా అనంతమైన దూరం ప్రయాణిస్తాయి పురంగ్ పురోగామి తరంగాల ఎందు అన్ని బిందువులు కంపన పరంగా స్థిరంగా ఉంటుంది ఇక్కడ ఏంటంటే పురోగామి తరంగాల ఎందు అన్ని బిందువుల వద్ద కంపన పరిమితి స్థిరంగా ఉంటుంది ఒక చెరువు ఎందు ఒక రాయిని విసిరేసినప్పుడు కలిగిన అనుజరి తిరక్ పురోగామి తరంగ రూపంలో ప్రయాణిస్తుంది తిరక్ పురోగామి రూపంలో ప్రయాణిస్తుంది అవరుద్ధ తరంగాలు ఈ తరంగాల యొక్క కంపన పరిమితి అనున్నది కాలంతో పాటు క్రమక్రమంగా తగ్గిపోతుంది కావున ఇటువంటి ఇటువంటి తరంగాలు కొద్ది రూ దూరం కొద్ది దూరం ప్రయాణించిన పిమ్మట క్షీణిస్తాయి గాలిలో ప్రయాణించుతున్న ధ్వని తరంగాలు కొంత దూరం ప్రయాణించిన పిమ్మట ఆగిపోతాయి వీటిని అవరుద్ధ తరంగాలు అంటారు ఎందుకంటే గాలిలో ప్రయాణించిన ధ్వని తరంగాలు కొద్ది దూరం ఆగిన పిమ్మట ప్రయా ఆగిపోతాయి స్థిర తరంగాలు లేదా స్థావర తరంగాలు సమాన కంపన పరిమితి తరంగ ధైర్యం మరియు పౌనపూర్ణం గల ఒకే రకమైన రెండు అనుదైర్య లేదా తిరక్ తరంగాలు ఒక దానికి మరొకటి వ్యతిరేక దిశలో ప్రయాణించేటప్పుడు అధ్యారోపణం చెందుతాయి కావున వేర్పడిన పలి తరంగంను స్థిర తరంగాలు అంటారు సమాన కంపన పరిమితి తరంగ ధైర్యం మరియు పౌనపుణ్యం ఒకే రకమైన రెండు దై అనుదైర్య తరంగాలు లేదా తిరక్ తరంగాలు ఒకదానికి మరొకటి వ్యతిరేక దిశలో ప్రయాణించినప్పుడు అధ్యారోపణం చెందుతాయి కావున ఏర్పడిన ఫలితాలను స్థిర తరంగాలు అంటారు ఒకదాంతో మరొక వ్యతిరేకించినప్పుడు అధ్యారోపణ చెందుతాయి కావున ఏర్పడిన పనులు స్థిర తరంగా ఉంటాయి స్థిర తరంగాలు ఒక శక్తిని ఒక శక్తిని ఒక బిందువు నుండి మరొక బిందువుని వెళ్ళ మోసుకుని వెళ్ళజాలవు ఒకవైపు మూసి మరొక వైపు తెరిచిన గొట్ట ఎందు స్థిర తరంగాలు ఏర్పడతాయి అనునాదము సమాన సహజ పని పౌనపుణ్యం గల రెండు వస్తువులలో మొదటి వస్తువును కంపింపజేసినప్పుడు దాని ప్రభావం వల్ల రెండవ వస్తువు గరిష్టమైన శబ్ద తిరుగుత కంపించడం అనునాదం అంటారు సమాన సహజ పౌనపుణ్యం గల రెండు వస్తువులలో మొదటి వస్తువును కంపింపజేసినప్పుడు దాని ప్రభావం వలన రెండవ వస్తువు గరిష్టమైన శబ్ద తిరుగుతను కంపించినప్పుడు అనునాదం అంటారు అనునాదం జరగాలంటే రెండు వస్తువులు సహజ పౌనపుణ్యాలు ఖచ్చితంగా ఒకదా ఒకదానికి మరి ఒకటి సమానంగా ఉండాలి అనవర్తనాలు కవాస్ కవాతు చేస్తూ చిన్న బ్రిడ్జ్ని సమ సమీపించిన సైనికులు కవాతు ఆపమని చెప్తారు ఎందుకంటే అనునాదం వల్ల ఆ బ్రిడ్జ్ కూలిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది అనునాదం వల్ల కవాత్తు ఆ బ్రిడ్జ్ కూలిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది ఒకవేళ ఒకవేళ బ్రిడ్జ్ కింది నుండి నీరు ప్రవహించినట్లయితే దాని పౌనపుణ్యం మార్పుచుందడం వల్ల అనునాదం జరగదు ఒకవేళ బ్రిడ్జ్ కింది నుండి ప్ర కింది నుండి ఒకవేళ బ్రిడ్జ్ కింది నుండి నీరు ప్రవహించినట్లయితే దాని పౌన దాని పౌనపుణ్యం మార్చుందడం వల్ల అనుదాం జరగదు కాబట్టి బ్రిడ్జ్ కూలిపే అవకాశం ఉండదు పిల్లల గ్రోవి విజిల్ మరియు రేడియో అనున్నది పని పనిచేయటకు ఈ ధర్మం ఎందు ఇమిడి ఉన్నది 
గమనంలో ఉన్న ఒక వాహనం నుండి నియమితమైన వేగమును అధిగమించిన పిమ్మట దాని దాని ఇండ నుండి వచ్చే శబ్దము పౌనపున అనుది కప్పించున్న ఆ వాహనం యొక్క బాడి పౌనపున సమానమైనప్పుడు అనునాదం వల్ల ప్రత్యేకమైన ధ్వని వినిపిస్తుంది దీన్ని రెట్లింగ్ ఆఫ్ సౌండ్ అని అంటారు రెట్లింగ్ ఆఫ్ సౌండ్ అని అంటారు ఒక గాజు ఫల యొక్క ఒక గాజు ఫలక యొక్క పౌనపుణ్యమునకు సమానమైన పౌనపుణ్యం గల ఒక స్వరమును ఆలాపించినప్పుడు అనునాదం వలన గాజు ఫలక పగిలిపోతుంది గాజు ఫలక పగిలిపోతుంది శృతి తండం అనగా ఎల్లప్పుడూ కూడా ఒక స్థిరమైన పౌనపుణ్యంతో కంపించే పరికరం దీన్ని ఇన్వార్ స్టీల్ లోహమిత్తు తయారు చేస్తారు ఇన్వార్ స్టీల్ ఇన్వార్ స్టీల్తో తయారు చేస్తారు శృతి తండ్రి ఎప్పుడు ఇన్వార్ స్టీల్ తయారు చేస్తారు ఎందుకనగా ఈ పదార్థాలను పాడు చేసిన లేదా చల్లబరిచిన దాని అందు సంకోచ వాకోచాలు ఉండవు సంకోచ వ్యాకోచాలు ఉండవు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ వరకు మనం చెప్పుకున్నాం రేపు ప్రతిదాన్ని చెప్పుకుందాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ క్లాస్ ఎట్లా అనిపించింది ఏదో మేబీ యావరేజ్ చెప్పినట్లు అనుకుంటాం ఇంకేమన్నా రేటింగ్ ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి ఇంకోటి ఏదైనా ఛానల్ పేరు కొద్దిగా చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకేమైనా సజెషన్స్ ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి మనం వీలైతే పాటిద్దాం